mi único y verdadero amor. Es que ser seleccionada para la ronda final de Taiwán es un honor. Un honor que no he pedido. Tú me has metido en esto y he llegado hasta aquí porque tú produces el programa. No es cierto. Has llegado aquí porque eres inteligente, hermosa y divertida. Sí, e inadecuada para un reality televisivo de citas. ¿Por qué con el amor eres pesimista? No soy pesimista, soy realista. ¿Qué diferencia hay? Pues un pesimista ve el túnel oscuro, un optimista ve la luz al final del túnel, un realista ve el tren viniendo. <risa> Esto es una gran oportunidad para que encuentres el amor. ¿En qué me convierte eso? En oportunista. ¿Mm? Y para aclararlo, creo en el amor. ¿Y por qué haces todo lo posible para evitarlo? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué crees en el amor? Ah. Stephanie, soy Donna. Hola. Me alegro de que hayas decidido venir. Sí. Ah, gracias. Toma asiento. Bien, um, de acuerdo. Y bien, ¿qué opinas de nuestro programa? Una cámara. Um, bien, um, uh, bien, si sí, tengo que ser sincera, um, si bien me siento halagada de haber llegado hasta aquí, no, no creo que sea la adecuada para esto. Hmm. No he oído eso a menudo. Bueno, uh, trabajo como consultora. Tengo experiencia en la búsqueda de la persona adecuada para el trabajo correcto y simplemente no creo que este sea mi caso. No puedo estar de acuerdo con la premisa del programa, la idea de que alguien va a ser feliz para siempre con un extraño que ha conocido durante dos semanas en un reality. No es realista, por así decirlo. Y creo que este programa promueve expectativas poco realistas sobre las relaciones. Sí, es una fantasía. Una fantasía hecha realidad, como el amor. ¿Sabes qué, Stephanie? Creo que la razón por la que crees que no es para ti es la misma por la que serías perfecta. Piénsalo. Uh, bien. No puedo creer que estés en The One. He visto cada temporada. Bueno, odio decepcionarte, pero no voy a ser elegida. No después de pasar toda la entrevista diciéndole a la productora lo equivocados que están. Sí, pero ¿les dijiste lo bien preparada que estoy yo? <risa> tu reunión de las tres ha pasado a las tres y cuarto. Logitech mm -hmm. acaba de enviar la oferta de David Powell y... tu correo. Oh. Bien. ¿Qué ocurre? Ah, uh, es uh, la invitación para la boda de mi ex prometido. No sabía que habías estado prometida. Sí, hace un par de años. ¿Y qué pasó? Bueno, tuvimos muchos problemas antes de prometernos y la planificación de la boda no ayudó. Rompimos y se enamoró de su mejor amiga con quien se va a casar. Siempre pensé que era la pareja perfecta. Supongo que es el instinto de consultora. ¿Qué está pasando ahí? Hacen entrevistas para el puesto de vicepresidente. Bien. Hago grandes proyectos en grandes empresas y soy genial en mi trabajo. Esta posición de vicepresidente se suponía que era mi oportunidad de asumir más responsabilidad, gestionar un equipo, tener más voz en la empresa. Pensaba que este ascenso era mío y resulta que ni siquiera me están considerando. ¿Por qué? ¿Les has preguntado por qué? No, pero les dije que estaba interesada y ni siquiera me han entrevistado. Eso es un rechazo, que necesito algo más obvio. Oh, espera, será Logitech. Hola. Stephanie, soy Donna, de The One. Oh, oh, hola. Quería darte las gracias por venir y comunicarte que... ¡Que te hemos elegido! ¿Estás ahí? Habitual respuesta silenciosa. 
No, 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 estoy aquí. Es que... Uh, lo siento, es que no sé qué decir. Uh, gracias. Uh, es un honor. Aún así, sigo teniendo dudas. Y eso nos encanta. Te hace más cerca. Oh. Estamos filmando en un rancho en las montañas. Es fantástico en verano. Absolutamente precioso. Oh. Eh, ¿Puedo decidirme mañana? Eso es perfecto. Puedo esperar a tenerte a bordo, Estefaní. Ya hablaremos. De acuerdo. Uh, era Lisa y su jefa. Me han elegido para The One. No lo sé. Comida china. Oh. No es un soborno, pero traigo rollitos extra, así que es un pequeño incentivo. Pasa. Y si los rollitos no son suficientes, tenemos a tu soltero. No puedo decir mucho, pero él es perfecto. Mm -hmm. Es guapo y es amable y es gracioso y creo que sería un buen partido. ¿Qué pasa si no lo es? Bueno, incluso si no lo es, tendrás unas vacaciones. Tú, yo, Wyoming, montar a caballo, pescar, kayak y chicos guapos. Bueno, es bastante completo. Uh -huh. Aún no estoy decidida. Muy bien. Las galletas primero, siempre. Uh -huh. ¿Qué dice la tuya? Oh, curiosamente dice que Stephanie tendrá suerte en el amor. ¿Qué dice realmente? Está bien, está bien. Dice que la fortuna te sonríe. ¿Y la tuya? Cuando tengas hambre, pide más comida china. No dice eso. Lo dice. A ver. Oh. Incluso mi galleta de la fortuna es realista. ¿Qué pasa? Ah, no han contado conmigo para el puesto de vicepresidente. Y... Um, esto. La invitación de boda de Matt ha llegado por correo. Está bien, está bien. Estoy feliz por él. Se va a casar. Ha encontrado el amor. ¿Serías feliz si encontraras el amor? Venga, es tu oportunidad. El tema es que no estoy segura de que sea mi oportunidad. Ese es el problema. No tienes que pensar que es tu oportunidad de ser feliz. Tienes que estar abierta a ello. ¿Pero qué tienes que perder? Será una aventura. De acuerdo, te vendría bien una aventura. Me vendría bien una aventura. Uh -huh. De acuerdo, sí. Sí, bien, de acuerdo. Sí. De acuerdo. Oh, es precioso. Me recuerda donde viven mis abuelos. Lo añoro. Sé que te gusta. ¿Lo escogisteis, dona y tú, porque sabíais que no podría decir que no? No todo es por ti. Esto es un reality. Sé que has visto un par de episodios de The One. Muy bien, sé que soy una terrible amiga por no ver tu programa. No he dicho eso. En mi defensa diré que he querido verlo muchas veces contigo y tú nunca quieres. Por supuesto que no quiero verlo, lo vivo. De todos modos, ya conoces el formato. Tú y el señor perfecto tenéis dos semanas para enamoraros. Sin presiones. Empezaremos esta noche con tu primera cita. Después habrá una serie de actividades, senderismo, pesca, kayak, etc. Hasta llegar a la cita misteriosa. Oh, sí, sí, he visto ese episodio. Los concursantes tuvieron que hacer puenting. Me aseguraré que Donna no elija puenting. Gracias. ¿Pero te está bien el paracaidismo? Después de la cita misteriosa, llega la cuenta atrás de la última cita. Uh -huh. En el rancho donde estamos, tienen un evento del Día del Fundador en honor al fundador del rancho. Y va a ser el telón de fondo perfecto para decidir, si hay suerte, que esa no será la última vez que tengáis una cita. Y declararos amor eterno. ¿Qué te parece? Increíblemente estresante. Esperaba que dijeras increíblemente divertido, pero increíblemente estresante es... <risa> Bienvenidos a Aurora. buscar los permisos de rodaje. Bien, voy a buscar unos cafés helados. Vale. Hola.
¿Vas a hacer un tour? ¿Es divertido? No lo sé, nunca lo he hecho. Ah, bueno, ¿me recomiendas alguno ya que eres lugareño? ¿Por qué crees que soy lugareño? Estás poniendo carteles y, no sé, tienes ese aspecto de vivir al aire libre. <ríe> ¿Como en un asentamiento del siglo XIX y luchar con osos? Bueno, no estoy segura de que los pioneros lucharan con osos, pero sí, en esa línea. Sí, soy de aquí, un lugareño, pero en el futuro... Ten en cuenta lo que dicen sobre hacer suposiciones. ¿Estás suponiendo que lo hago? <risa> Diviértete, seguro que tienes tus ingeniosos hashtags listos. ¿Disculpa? Bueno, si estamos haciendo suposiciones, asumo que tú eres una chica de ciudad que viene al oeste para hacer selfies montando a caballo y en kayak y luego vas a publicarlos con hashtags ingeniosos. <risa> Vaya. <risa> Impresionante. <risa> Acabo de conocer a un tipo muy desagradable. Pero era guapo, ¿a que sí? Guapo. Uh, bueno, tal vez ese tipo de hombre de montaña, escarpado, un poco... Bueno, sí, era guapo, pero no era tan guapo como grosero. Están preparando tu primera cita donde conocerás a tu soltero. Oh, Stephanie, ellos son Jack y Nancy. Harán que salgas guapa. <risa> Lo siento mucho. Eso va a ser un duro trabajo. <risa> Encantado de conocerte. Sí, es fantástico que estés aquí. ¿Eres Stephanie? Sí. <risa> Estoy muy contenta de conocerte. Espero que no te importe el abrazo. Mis invitados son como de la familia para mí. En absoluto. Voy a buscar a Dona. De acuerdo. Bien. Soy Ruth Fletcher. Estamos preparando el almuerzo con mi hijo, Alex. Estoy tan contenta de tu llegada. Gracias. Me encanta The One. He visto cada temporada. Oh. Sé que estarás ocupada con el programa, pero tenemos todo tipo de maravillosas actividades. Y quiero que conozcas a otros invitados también. Estoy segura de que... Oh, aquí viene uno. Oh. Es el más antiguo. Eso no es agradable. No, he querido decir que has estado viniendo durante más tiempo. Hola, soy Jeremy. Vivo en Miami, pero vengo aquí dos veces al año desde hace tiempo. Oh, vaya. Sí, Jeremy es nuestro... ¿Aprendiz de guía turístico? Esa es su manera amable de decir que aún tengo que aprender. Oh, es cierto, podría haberlo dicho de otra manera. Vamos, vamos a llevarte oh, a tu claro. cabaña. Permíteme. Oh, gracias. gracias. <risa> Buenos días. Oh, y ella es Kelly. Hola. Es la única otra invitada que ha estado viniendo aquí más tiempo que Jeremy. Oh, hola, soy Stephanie. Kelly. Mis padres me trajeron cuando tenía cinco años. Y 25 años después todavía sigo viniendo. Es como mi hija. Oh, sería un honor. Excepto que me convertiría en la hermana de Alex y eso sería raro. <risa> si me disculpas, tengo que hacer una llamada telefónica. A veces vengo aquí y trabajo a distancia. ¿Y qué es lo que haces ahora? Ya te lo he dicho, es la tecnología de las apps telefónicas. Todavía no lo entiendo. <risa> Yo no podría trabajar aquí, estaría muy distraída. Oh, no. Cualquier trabajo que me veas hacer es apariencia. <risa> aquí es... Vaya. Sí, lo redecoré yo misma, pero fue mi abuela Aurora quien lo construyó. ¿Aurora? ¿Como el rancho Aurora? Sí, y como la ciudad. Ah. Hay copias de sus diarios allí si quieres echar un vistazo. Encontrarás bocetos de la cabaña y las tierras. Bien, si necesitas algo más de nosotros, háznoslo saber. Gracias. De nada. Cinco minutos para tu presentación. Stephanie, vas a estar increíble. Bien, gracias. Uh, no sé si estoy tan nerviosa porque estoy a punto de salir en la televisión, conocer a un hombre que se supone que puede ser mi pareja, o... si estoy nerviosa porque una parte de mí ha perdido la razón y en realidad espero que pueda ser mi pareja. ¡Ánimos!
Lo siento mucho. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo tú aquí? Yo dirijo esto. No, no, Ruth lo dirige. Con su hijo. Sorpresa. Y tú eres Stephanie, a la que todos buscan y lista para hacer el show. Soy Stephanie. Ah, Alex. Bueno, me alegro de verte de nuevo, Alex, pero como has dicho, todos me están buscando, así que debo irme. Tu primera cita. Espero que tengas un hashtag listo. Mm. Buena suerte. Oye, ¿qué significa? Buena suerte. Oh, es una frase usada para expresar deseos de éxito. No, no, la sonrisa. ¿Te refieres a sonreír? Es emoción. Vas a conocer a tu pareja. Ah, bien, bien. Así que, ¿crees que todo es una farsa? Que si hay una historia de amor, no es chico conoce a chica, chica conoce chico y profesan su amor entre descansos comerciales. Suena como lo que es. Asúmelo. Ah, muy bien. Ah, tengo que irme. Bien. El príncipe azul te espera. Entonces, he visto al hombre de la ciudad. ¿El hombre de montaña guapo? Sí, sí, Alex. ¿Sabes qué es el hijo de Ruth? <risa> Venga, no. vamos, esta es la presentación. Bien, sé tú misma. Esto es como una cita Sí, excepto con cámaras y con millones de espectadores. Exactamente. <risa> Bueno, uh, uh, ¿aquí? Oh, vale, que entre el soltero. Vale. Hola. Uh, oh, hola. A ver, estas son flores silvestres de Wyoming. Crecen aquí, sí. ¿En Wyoming? Sí, en Wyoming. <ríe> Qué divertido. Yo soy Oliver. Yo, Stephanie. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué te pasa? Pues que quería esto para ti. Mamá... Así que tenemos dos semanas para decidir si nos gustamos. ¿Estás lista? Más lista que nunca. Espero que hayas desayunado porque es hora oh, de tu cita. Coge una que... madalena. Bien, primera cita hoy, segunda cita mañana, luego una cita cada dos días que conduce a tu cita misteriosa. Hola. Hola. Buenos días. Buenos días. Esto es para ti. Eres muy amable. Yo tengo esto para ti. Oh, vaya, gracias. Me encantan las madalenas. No lo he cocinado oh, yo. ¿Lo has hecho de chocolate? Es del buffet. ¿En serio? Oh, vaya. Oh, mira. Ahí están. Oh. Um, la verdad es que soy tímida con las cámaras. Sí, sí, yo también. No puedo creer que me eligieran para esto. Creí que verían lo torpe que soy con las cámaras. Ya sabes. Y sí, cámara. lo sé. Quiero, quiero decir, yo también soy, soy torpe. Lo entiendo, sí. sí. Esto va a ser muy bueno. ¿Lista para una cita? Sí, me encanta caminar. ¿Sí? Sí. Vamos. Muy bien. ¿Listos? Sí. Oh. ¿Qué, ¿Qué está haciendo él aquí? Oh, él es nuestro guía. Oh. ¿Para la caminata? Creo que para todas las actividades. Oh. Sí. Genial. Sí, vamos. ¿Buen día para caminar? Sí, que lo es. Precioso. Oh, una madalena. Gracias. Háblame de ti. 
Bueno, trabajo en publicidad y diseño también mm -hmm. en una organización sin fines lucrativos. ¿Qué más? Oh. Uh, he nacido en Los Ángeles, todavía vivo allí. Ay, yo vivo en Los Ángeles. Ah, ¿sí? Qué casualidad. <risa> Así, Así que... que... Gafe. ¿Me has llamado Gafe? Lo he hecho. <risa> ¿Ahora puedo hablar o...? No sé, no lo sé exactamente. No sé las reglas del juego. Yo ah, ¿Queréis seguir adelante? Tranquilo, solo un par de millas más. ¿Un par más? Me está bromeando. Ah, sí. Es un poco más lejos, pero podemos volver. No, da igual, estoy bien. Seré un caballero y caminaré más lento que Stephanie. Por si hay osos. Bueno, si hay un oso, lucharé. Espera un momento. Es una... Alondra. ¿Cómo lo sabes? Soy buena estudiante. Venga, vamos. Ya voy. Esto es precioso. Mm. ¿Y tú ves de bueno? He visto algunos episodios. ¿Sí? ¿Y tú? ¿Lo ves? Uh, no. Mi hermana me metió en esto mm. sin decírmelo. Mi mejor amiga también lo hizo. ¿En serio? Pensaba sí. que serías una fan. Oh, no. Más bien lo contrario. No estoy segura de que sea así como funciona el amor. Bueno. ¿Y tú qué? No puedo saber cómo funciona el amor. Y no creo en la idea de las almas gemelas. La idea de que solo hay una persona que puede completarnos. Sí. Eso de que entre miles de millones de personas, dos almas gemelas tienen que estar en el mismo lugar y al mismo tiempo. Sí, por no hablar de ambos, estar solas. Exacto. Hace que encontrar el amor parezca... improbable. La palabra que la gente usa es afortunada. Uh, no creo en la suerte. Eh, yo tampoco. <risa> Príncipe Azul. Son buenas. <risa> Muy buenas. Están buenas. <risa> Hola. Hola. ¿Qué bien? ¿Cómo ha ido tu primer día? Bien, ha sido genial. ¿Y Oliver? Ah. Cuéntamelo todo. <risa> Lisa, no hay mucho que contar. Ha sido un buen día. Pero sí, él parece genial. Es inteligente, dulce y... divertido. Supongo que el tiempo lo dirá. Bueno, tienes 13 días exactamente. De acuerdo. Menos mal que no tengo un tiempo marcado en el que tengo que enamorarme. ¿Te levantas temprano? Soy madrugadora. Yo también, lo que es bueno porque hay mucho que hacer aquí por la mañana. Aunque no lo creas, llevar un rancho no es todo caminatas y mirar pájaros. Era una londra. ¿Cómo lo sabías? Te lo dije, soy buena estudiante. Podría enseñarte más, hay mucho que aprender. ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? ¿Has oído hablar de estiércol? Esto es vida real en un rancho. Es encantador. No haces esto a menudo, ¿no? Limpio mi baño de vez en cuando, si es lo que quieres decir. Hay un montón de herraduras en todas partes, incluso en las cabañas. Sí, es el emblema de la familia. ¿Crees en la suerte? Sí, por supuesto, ¿tú no? Herraduras y tréboles de cuatro hojas, no, la verdad. No, es más que eso, es creer en el destino. Es saber que hay alguna fuerza externa asegurando que todo sucede exactamente como debería. Creo que lo que mucha gente piensa que es suerte es, en realidad, trabajo duro. No hay nada en lo que crea más que en el trabajo duro. Vaya. Parece que coincidimos en algo. <risa> bueno, una entre un millón no está mal, ¿verdad? <risa> hola. <risa> ¡Eh, hola! Hola. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, hola. Oh, tienes algo, oh, algo oh, en el pelo. Oh, Déjame quitarte. Oh, es, es un poco de ah, Estaba en los establos. ¿Ah, oh, sí? Sí, ¿y cómo has dormido? Uh, sí, así. Es demasiado tranquilo para mí. ¿Podríamos ir a ver los ¿Y tú? establos? Sí, luego podemos ah, ir. 
Sí, bien, bien. Eh, ya sabes, los pájaros cantando es relajante. Sí, es relajante, pero nada calma los nervios como las sirenas de Los Ángeles. ¿Me entiendes? Eh, mira, eh, de todos modos, ayer quería decirte que todo esto me parece un poco raro. Y tan raro. Pero de alguna manera, este momento no me parece tan raro. Me está empezando a gustar el reality. Pareces fuera de tu elemento. Sí, creo que el único pez fuera del agua soy yo. <risa> La pesca no es exactamente mi pasatiempo. Ah, ¿no? ¿Y cuál es? Uh, me encanta cocinar. Ah. Sí, pero, pero no lo hago mucho. Ah, ¿no? ¿Por qué? Porque solo cocino para mí. ¡Eh! Suena como un eslogan. Solo cocino para mí. Sí, tienes razón. Aunque debería cortarlo a... una sola ración. Mm. Parece que lo están logrando. Tal vez. Supongo que estoy listo para cocinar para alguien o... con alguien. ¿Por qué no lo haces? Mm. Creo que en el pasado he tendido a elegir parejas equivocadas. Decido que alguien es adecuado para mí, pero luego resulta que no. ¿Y tú? Yo uh, no cocino. ¿No? <ríe> Comida de oficina por la noche. Ah. <ríe> oh. <ríe> oh. <ríe> Lo siento. Vaya. <ríe> ¿Estás bien? <ríe> ya te he dicho que yo... Espera. Esto oh. parece... Espera, no. permíteme echar un vistazo. Claro. Oh, vaya, bien. Este es un nudo bastante grande. Lo desenredaré más tarde. Hay un par de cañas en la orilla. Puedes coger una. Oh, bien. Claro. Sí. Gracias. <risa> Veo que te gustan más las distancias cortas. Bueno, muchos peces se pierden en la emoción de una distancia larga. Prefiero las cortas. Pero sé que solo soy una chica hashtag de ciudad. Me has quitado las palabras de la boca. ¿Eh? ¿En serio? <risa> oh. Hola. Hola. Oh, ¿no quieres salir en el programa? Oh, no, si puedo evitarlo. Soy una persona con privacidad. Ah, una vida sin exámenes. Creo que te refieres a una vida sin divulgar. Hay una diferencia. Bien. ¿Todo resuelto? Creo que sí. Vamos a intentarlo de nuevo. <risa> ah. ¡Lo has hecho! <risa> Tengo uno, tengo ¿Sí? uno. ¿Tienes uno? <risa> vale, tira de él. Sí. Oh, cielos. Debería cogerlo con las manos o algo. Sí. Oh, oh. Vaya. Hola, ¿cómo va por ahí? Esto es el paraíso. ¿Y tienes los pies en el suelo? Bueno, tendrás que esperar y ver el programa para averiguarlo y, sobre todo, porque no lo sé. <risa> He recibido tus correos y he hecho esas llamadas. No te preocupes. Aquí todo está controlado. Muy bien. ¿Y la vicepresidencia? Todavía están con las entrevistas, así que aún no es tarde para hablar con ellos. Bien. Ah, gracias. Hola. Oh, ah, hola. ¿Cómo va el programa? Ah, bien. Yo soy una gran admiradora. Envié una solicitud la primera temporada y pasé la primera ronda de entrevistas. Ah, ah, puedo hablar con Donna, si quieres. Sé que es broma, pero me gustaría. <risa> ah, tengo que cogerlo. Se oh, supone claro. que estoy trabajando. Sí, no hay problema. <risa> Hola. <risa> Aquí oh, tienes. Gracias. Disfrútalo. el segundo plato? No, es mi tercero. Oh, hola. Hola, Stephanie. He oído que tenemos que agradecerte todo este pescado. Oh, no, oh, ha sido entre todos. No seas modesta. Sí, lo pesqué yo todo. Coge ese pastel, ¿quieres? Oh, sí. Gracias. Esto es precioso. Sí, que lo es, ¿verdad? Le debemos todo esto a Aurora. 
Sí, ella y su esposo tuvieron el sueño de traer a sus dos hijos a este rancho. ¿Sí? Pero por desgracia, cuando llegaron aquí, él había fallecido. Oh. Pero eso no detuvo a Aurora. Compró esta propiedad, esta tierra, construyó este próspero negocio y fundó la ciudad de Aurora. Es increíble. Hay mujeres increíbles en esta familia. Oh. Toma. Luego pasó el rancho a su hija, que luego se lo pasó a su hija, que luego me lo pasó a mí, sí. Mi esposo y yo dirigimos este rancho durante 30 años, antes de que falleciera. Oh, lo siento. Y ahora Alex y yo lo llevamos. Por un momento pensé que iba a pasárselo a Alex y a su esposa. Oh. Bueno, su ex esposa. Bien. Tal vez no era la adecuada. Y cada año honramos a Aurora organizando una celebración del Día de los Fundadores. Es un gran, gran festival. Hay puestos de la granja, actividades durante todo el día, comida y música. Y por la noche tenemos un fantástico baile justo allí. Oh, creo que el programa quiere filmar la última cita allí. Así es, sí. fue idea mía. Oh. Sí, sí, será increíble y súper, súper especial, porque este Día de los Fundadores es nuestro centenario. Oh, solo faltan diez días, tenemos mucho por hacer. Bueno, hacedme saber si hay algo con lo que pueda oh, ayudar. No te preocupes, lo hará. Oh, aquí tienes. Oh, y este domingo es el paseo artístico de verano, es un pequeño festival en el centro y todas las tiendas ponen mesas y hay aperitivos y arte y artesanía inspirada en el verano y e incluso yo monto un pequeño taller de pintura. Oh, ¡Oh, qué bien! Sí, sí, así que por favor, ven. Seguro, suena genial. Eh, hola. Gracias por haber atrapado todos los peces. Sin ti, seguro que pasaríamos hambre esta noche. Bueno, supongo que esas actividades funcionan. Ah, toma, es mi propia receta secreta de salsa barbacoa. Me gusta pensar que es la mejor de Wyoming. Bueno, Wyoming no es conocida por su salsa. Vamos, ¿no te gusta? <risa> no, es buena, es, es deliciosa. Pero creo que mis abuelos hacen la mejor salsa barbacoa. Tenían un rancho en Las Rocosas. Pasaba allí cada verano, todas las vacaciones, hasta que se retiraron y lo vendieron. Ese era un lugar feliz para mí. Y yo pensando que no eras una mujer de campo. Oh, yo no te he hecho pensar nada, ¿no? Lo has hecho todo por tu cuenta. De acuerdo. Creo que es hora de que dejemos de lado nuestras suposiciones. Tal vez, pero he estado a punto de hacer un hashtag muy ingenioso. Mm, no lo estabas. <risa> Hola. Hola. ¿Cómo te va el día? Eh, bien. ¿Sí? Uh... ¿Has probado el pescado? Ahora lo probé. Tú también lo ves, ¿eh? No quería decir nada por si me equivocaba y Stephanie y Oliver eran solo más cariñosos de lo habitual. Pero no creo que sea solo eso. Stephanie y Oliver se llevan bien como amigos. Pero no veo un romance. No hay chispas, no hay química. Y sin eso... no hay programa. Paseo artístico de verano. ¿No es adorable? Es más que adorable. Bien. ¿Cómo va con Oliver? Eso es solo lo que me preguntas estos días. Solo durante ocho días más, a menos que sea un pretendiente. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de cosas que no eran mi vida amorosa? No, no me acuerdo. Buen intento, pero volvamos a Oliver. Ah, no lo sé, es genial. Lo es, sí. Entonces, ¿por qué parece que tratas de convencerte a ti misma? No lo sé, es maravilloso, tenemos mucho en común, pero no estoy segura de lo que siento. Eso es bastante obvio. ¿Qué se supone que significa eso? Me pregunto si no estás segura de lo que sientes porque no hay nada que sentir, o si no estás segura de lo que sientes porque no te dejas sentirlo. A ver, ¿por qué no me dejaría sentirlo? Oh, 
Hola. Hola. ¿Compras algo? Estoy pensando en un regalo para Stephanie, pero no sé qué le gusta. Bueno, deberías comprarle esto. ¿Por qué? Ella no cree en la buena suerte. Exacto. Tal vez así le ayude a creer. Buena suerte. Hola, Alex. Hola. Hola. Hola, Hola chicos. Hola. ¿Qué estáis tramando? Oh, hemos comprado cosas para el puesto de pintura. Y algunas decoraciones adicionales para el día del fundador. <ríe> sí. Tu madre ha estado ocupada comprando toda la tienda. Oh, solo algunas cosas. Un centenario merece un poco de decoración extra, ¿no crees? Esto parece mucho más que un poco de decoración. No. Déjame ayudarte. Gracias. <ríe> Adiós. 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 Te he estado buscando. Uh, te he traído algo. Oh, gracias. De nada. Ya sé que ninguno de nosotros cree en la suerte, pero hay herraduras por todo el rancho y he pensado que esto podría ser un recuerdo de tu estancia aquí. Es muy bonito. ¿Te gusta? ¿Puedo sí, ponértelo? por favor. Bien. Me encanta el collar. Ah, creo que Lisa necesitaba... Sí. Bien. Por supuesto. Nos Bien. vemos. Adiós. Hola, Stephanie. ¿Cómo estás? parece. Digamos que la búsqueda televisiva de la ilusión inalcanzable del amor perfecto no va como estaba planeado. Bueno, tengo justo lo que necesitas. Esto es mermelada de cereza, hecho con cerezas silvestres que crecen aquí en Wyoming. Mm. Porque el azúcar hace que todo sea mejor. Me parece que estamos de acuerdo en dos cosas. Sorpresa. <risa> Bueno, ¿qué está pasando exactamente? Oh, son solo los peligros de los reality televisivos. No me tomo esos programas como tú. También hay cosas buenas. ¿Sí? ¿Cómo qué? El alunizaje. <risa> ¿El Apolo 11? Fue el primer reality. Entonces seguro que el programa intentará establecer la próxima temporada en el espacio. <risa> Será brillante. <risa> el día del fundador. Hmm. Es un gran reto. Es nuestro gran evento. Vienen muchos turistas, hay hmm. negocios y prensa. Y para el centenario tenemos un montón de periódicos y canales de televisión que vienen a cubrirlo. Pero no es solo la fundación de la ciudad y el rancho. También es un día especial para mi familia. Es el día en que el rancho se transmite de generación en generación. ¿Es cuando Ruth te lo entregará? Ah, esa es la pregunta. ¿Quieres el rancho? Por supuesto. Lo he esperado toda mi vida. Tengo ideas, quiero ampliarlo, construir un centro en el que se puedan celebrar bodas y campamentos y vacaciones. Quiero diversificar y expandir el negocio porque así es como vamos a prosperar realmente. Pero mi madre no lo ve de esa manera. Ella quiere mantenerlo tal como es, conservar el legado de Aurora. Mm. 
¿Qué tal tu trabajo? Eres consultora, ¿verdad? Consultora corporativa. ¿Te gusta? Me encanta. Me encanta mi trabajo, ayudar a otras personas a encontrar sus trabajos. Excepto, bueno, digamos que no soy precisamente la heredera del rancho. Ha habido un ascenso y pensaba que sería yo, pero resulta que no. ¿Por qué no? No lo sé. ¿Lo preguntaste? Oh, no lo sé. <ríe> no sé pintar. Claro que sí. Piensa en lo que estás viendo en tu mente y ponlo en el lienzo. <ríe> Bien, pero no esperes una obra maestra. <ríe> ¿Tu madre siempre dirige este puesto de pintura? Um, no, la verdad era mi padre. Era el artista de la familia. ¿En serio? Sí, y todas las pinturas de paisajes que están colgadas en ¿Sí? las cabañas son sus pinturas. Le encantaba el arte. Decía que enseñaba lecciones sobre todo. Vida, amor... ¿Qué exactamente? Como ser humilde, abrazar imperfecciones. Mm -hmm. Solía decirme que el arte... Era como una relación, algo que se acumula a través de errores y correcciones hasta que creas algo hermoso que durará. Creo que eres un romántico. <ríe> Creo que en el fondo tú también lo eres. <ríe> Bien, ¿qué te parece? Es muy bueno. Gracias. Es mucho mejor que el mío. Bueno, el tuyo es... Tiene encanto, Ajá. es... Ajá. ¿Es la carpa azul? Sí. sí, 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 totalmente. Eso es genial. Puedes quedártelo. ¿Puedo? <risa> ¿Lista para la cuarta cita con Oliver? Después de nuestro beso fallido, rotundamente no. para empezar? La seguridad primero. ¿eh? Ah. Sí, de acuerdo. Sí. Oh. Muy bien, sí, de acuerdo. Muy bien. He oído a Dona esta mañana hablando sobre una fecha misteriosa, ¿no? Oh, sí, sí, sí. Uh... Sí, ese es el gran día. Es... Nos llevan a la aventura y los otros concursantes hicieron puenting, parapente o... Espeleología. <risa> espeleología. Sí, ya lo sé. Ah, creo que el calle que es suficiente emoción para mí. <risa> en realidad, estar al aire libre ya es suficiente emoción. Wyoming ha demostrado que soy un chico de ciudad, se mire como se mire. Me pone nervioso estar lejos de una cafetería. No me digas. Pues sí. <risa> Lo estás haciendo muy bien. Pero tú... Tú pareces encantada aquí. Sí. Sí, lo estoy. <risa> Vaya, casi volcamos. No me gusta esto. No soy muy bueno en esto. ¿Te acuerdas la primera vez que sacaste a Tango y no sabías montarlo? ¿Cómo podría olvidar eso? Terminaste en otro condado. ¿Recuerdas? Oh, vaya. Hola. Hola. ¡Vivan los caballos! Terrible. Ah, ¿Sabes? Acabo de recordar que tengo que irme. Voy a ayudar a Ruth a preparar el día del fundador. Apuesto a que tiene una lista de tareas para oh, ti. Unas cuantas. Lo de la granja, los juegos, la iluminación... Oh, ¿te has tomado un día libre para trabajar bien por Tickley? Sí, bueno, cuando estés en el rancho vive como Aurora. ¿Qué haría Aurora? <risa> Aurora es una gran inspiración por aquí, ¿eh? A la gente le encanta su leyenda. Aurora... 
Es conocida como la más importante, sin miedo. Segura de sí misma. Pero si lees sus diarios, ves que solo trata de hacer realidad un sueño. Temerosa hasta el final. Creo que Aurora se parecía mucho a mi abuela, la que tenía el rancho en Colorado. Cada vez que tenía miedo, nunca decía que no lo tuviera. En vez de eso, decía que tenías que hacerlo con miedo. Me gusta. Sí. ¿Vas a dar un paseo? Uh, sí. ¿Tú montas? Esto es impresionante. No hay nada como esto en Los Ángeles, ¿eh? <risa> bueno, tiene museos y conciertos y puestos de sushi. Puestos de sushi, estoy tratando de asimilarlo. <risa> <risa> Son deliciosos, pero... Oh. Esto es mucho mejor que un puesto de sushi. ¿Qué cosas más bonitas dices? <risa> Quería preguntarte, si eres tan escéptica con el programa, ¿por qué lo haces? Lisa me apuntó. ¿Por qué dijiste que sí? Sí, bueno, una tormenta perfecta de razones. ¿Sabes ese ascenso que te dije? La verdad, ni siquiera puse mi nombre, pero... junto con la invitación de boda de mi prometido que me llegó por correo... La razón habitual por la que alguien hace algo. Sí, eso es. Si no te importa que te pregunte... ¿Qué pasó con el compromiso? En resumen, no éramos una buena pareja. Pero fue doloroso y... Porque al principio pensé que sí lo éramos y creía en los sueños de hadas y cuando lo conocí pensé que había ganado la lotería. Pero luego se volvió complicado y difícil y... real. Me rompió el corazón y eso no es algo que tenga prisa por volver a hacer. Entiendo. Yo me casé. Lo sé. Tu madre me lo dijo. Por supuesto. ¿Qué es lo que pasó? Uh, nos conocimos en la universidad después de graduarnos, se mudó nos casamos, dicen que los opuestos se atraen, pero no dicen lo que pasa después. ¿Qué pasa después? Pues crecimos, nos separamos los opuestos se dejaron de atraer debíamos estar con personas diferentes me di cuenta de que debía estar con alguien que quiere esta vida el rancho era mi vida pero no la de ella el divorcio fue duro y desgarrador y real y me hizo cuestionarme el amor pero nunca dejé de creer en él y sigo creyendo y espero que tú lo hagas ¿Quieres venir? Hola, Me chicos. Encantaría. Hola. 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 Le estaba explicando a Oliver que tengo que ir a la ciudad a buscar cosas para el Día del Fundador. Oh. Iba a explicarte que estoy cansado de tanto remar, así que no puedo ir. ¿Quieres venir? Claro. Vamos. Diviértete. Así que, um, Oliver es genial, ¿eh? Sí, sí, es genial. Um, la expectativa de que dos extraños se encuentren y se enamoren es un poco exagerada, ¿verdad? No lo sé. ¿Lo es? Creo en el amor a primera vista. Solo necesitas un poco de suerte. ¿Tienes algún novio o alguien que te interese? Sí, hay alguien que me interesa. ¿Alguien del rancho? Sí, um, pero nunca pasará nada. Es demasiado complicado. ¿Por qué no? Um, no está destinado a pasar. Venga, vamos. Está justo aquí. Oh. Hola, ¿qué hacéis por aquí? 
Bueno, Kelly tiene que hacer unos recados en la ciudad y yo la acompaño. Muy bien. Voy a la ferretería y vuelvo en un minuto. Genial, hasta ahora. ¿Qué pasa? Mm. Kelly acaba de decirme que está interesada en alguien, alguien del rancho. Y creo que es Alex. Oh. Sí. Buenos días. <ríe> Buenos días. Oh, estaba comprobando algo del trabajo. ¿Quieres venir a buscar fresas? Mi madre necesita fresas para hacer pasteles para el Día del Fundador. Estoy enamorando de Wyoming. Parece que eso es mutuo. Bueno, no has respondido a mi pregunta sobre por qué acabaste en el programa. Sí, sí, te lo dije. Fue mi ex prometido. ¿Cuál es la verdadera razón? ¿Quería una aventura? <risa> Vamos. <risa> Supongo que la verdad es que quiero amor. Una parte de mí, no toda yo, espera tener la suerte de encontrar el amor. ¿Tú no creías en la suerte? <risa> ya no estoy segura de en qué creo. Mm. Entiendo. Con mi divorcio, me gusta decir que parte del problema era la vida en el rancho, que éramos diferentes, pero... Una parte del problema era yo. Muchas cosas no se dijeron. Muchas que no dije. No soy bueno para exponerme. Ser vulnerable no es fácil. Bueno, ¿de qué tienes miedo? ¿A qué le temes tú? ¿A parte de la inquietud? Alturas. ¿Y tú? Al amor. Has dicho que ser vulnerable no es fácil. Seguramente nos están esperando. ¿Vamos? Bueno, ¿qué vas a hacer con tus fresas? Voy a hacerme un pastel. ¿Para desayunar? <risa> Te lo dije. Estoy aquí por la aventura. <risa> pero tengo que terminar algunas cosas. ¿Cómo va? ¿Algún progreso en la promoción? Oh, no, pero sobre todo porque aún no he hablado con mis jefes. ¿Por qué no? Ah, porque... Tengo miedo de preguntar porque tengo miedo al rechazo. O tal vez miedo al éxito. O a otras alturas. ¿Qué es lo que decía tu abuela? Sí. Hola, Liz. Hola. ¿Puedes preparar una reunión con la Junta? Quiero hablar sobre el puesto de vicepresidente. <risa> Dámelo. Oh, siento que suene tanto. Estoy vendiendo mi compañía. Vaya. Felicidades. Yo pensé en vender mi agencia, pero siempre me ha parecido muy difícil. Tú haces que parezca fácil. <risa> no. No, es así. Haces que todo parezca fácil. ¿Qué vas a hacer cuando vendas tu empresa? Voy a tirar mi teléfono al lago. <risa> Hola, chicos. ¿Qué estáis tramando? Estamos haciendo decoraciones. Haciendo guirnaldas. Muy bien. Únete. Stephanie, elige tu proyecto, guirnaldas o centros. Cualquiera que requiera la menor habilidad artística. Oh, será mejor que vengas a ayudarme. <risa> oh. ¿Qué te parece? Esto es perfecto. Bueno, debería serlo. Tú has sido mi inspiración. Oh, vamos. <risa> Lo siento si me estoy sobrepasando, pero tú y Jeremy 
Aún no. Solo somos amigos. Es muy amable. Creo que lo que tú ves como amigable, él lo ve como coqueto. No. Sí. <risa> ya he tenido mi gran amor. Y puedes creerme, fue genial. Nunca amaré a nadie como amaba a mi marido. Y para ser sincera, creo que mi corazón aún está algo roto. Empiezo a pensar que incluso con el corazón roto aún podemos amar con los trozos. Alex no tiene sentido. Está aquí, me voy en cinco días y está Oliver y Kelly. Ni siquiera sé qué está pasando con Kelly. ¿Y por qué sonríes? No lo sé, no lo sé. Solo tengo este sentimiento y es como si hubiera esa luz. De un tren que viene. No seas tan realista. Lo siento, yo... Vamos. Voy. Adelante. Hola. Hola. ¿Estás lista? Sí. Es bonito. Mm. Ah. 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 Sí, todas estas estrellas no se ven en los ángeles. No, no. Casi me olvido de las sirenas aquí. Casi. Hola. 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 ¿Te interrumpimos? No. 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 Genial, porque traigo malvaviscos. No, vaya. Aquí tenéis. Gracias. Oh. Esto es genial. Tengo buenas noticias. He vendido mi compañía. Felicidades. Gracias. Vaya, Gracias. no tenía ni idea de que estabas haciendo eso. Yo tampoco. He tenido una oferta que no he podido rechazar y... Ahora oficialmente estoy desempleada. <risa> Hasta dentro de dos minutos que inicies tu próxima compañía. <risa> Incluso cuando era niña, Kelly era una empresaria. Siempre trabajaba. Cuando vino aquí en verano, puso un puesto de limonada que juro que ganó más dinero del que gano ahora en un año. <risa> <risa> no, en serio. Lo que quiero es tomarme un tiempo libre. Bueno, ya sabes, cuando estés lista para volver, avísame. He impulsado a mucha gente, podría ayudarte. Um, gracias, pero creo que voy a hacer algo diferente. Oh. ¿Cómo qué? Bueno, esto va a sonar a locura, pero Wyoming me está llamando. Y he estado viniendo aquí 25 años y me encanta la vida del rancho. Y sé que es difícil y mucho trabajo y no sabría lo que hacer. Pero... Quiero trabajar en un lugar como este. Buscamos ayuda. ¿Quieres trabajar aquí? ¿En serio? ¡Eso sería un sueño hecho realidad! ¡Contratada! ¡Increíble! <risa> ¡Eso es perfecto! <risa> Muy bien. Muy bien. Para ti. Toma esto. ¿Puedes, puedes llevarlo allí, por favor? Gracias. Está muy bien. Hola, gracias. No quiero parecer engreída, pero sí, está muy bien. ¿Qué haces? Te estaba buscando. Quería enseñarte algo. ¿Qué es? Es un plan de negocios para mi idea de expansión. Un centro para campamentos de verano y bodas. Hablé con el contable, hicimos números y se podría hacer. Cariño, podría funcionar. Ya hemos hablado de esto. Lo sé. Lo sé, pero esperaba que lo reconsideraras. Lo necesitamos. Tenemos que mirar al futuro para crecer y diversificarnos. Mira, sé que quieres expandirte, pero estamos bien como estamos. Como siempre hemos hecho las cosas. Preservar el legado de Aurora. Su legado era custodiar el legado. Querría que lo hiciéramos. Lo siento, hijo. 
Stephanie, tienes toda nuestra atención. Ah, gracias por uh, reunirse conmigo. Sé que están entrevistando para el puesto de vicepresidente y sé que saben que lo quiero. Pero me doy cuenta de que no lo he pedido. Así que lo pido ahora. Me encanta esta compañía. Soy buena en lo que hago. Y estoy preparada. Siempre me he enorgullecido de encontrar a la persona adecuada para el trabajo adecuado. Y yo soy esa persona. Cuéntanos tus ideas para mejorar el departamento. ¡Hola! ¡Hola! Acabo de hablar por teléfono con la Junta sobre el puesto de vicepresidente y lo están considerando. ¡Felicidades! <risa> Gracias. Estoy cabalgando muy alto ahora. Bueno, pues cabalga hacia la cita misteriosa porque todo el mundo te está esperando. Sí, tu expresión me está asustando. ¿Cómo es la cita misteriosa? Lisa, por favor, dime. ¿Puedo guardar un secreto, pero tú no? ¡Sí puedo! Soy genial guardando secretos. Uno, no lo eres. Y dos, soy tu amiga. ¡Eres mi amiga! Stephanie, la cita misteriosa te espera. Vamos. ¿Puedes creerlo? Solo tres días más. Ah, pues me entristece irme. Sí, a mí también. Lo echaré de menos. Por fin encuentro el sonido de los grillos tan relajante como el de las sirenas. <risa> ¿Cuál crees que será nuestra cita misteriosa? Oh, no lo sé, esperaba un día de spa, pero estamos en medio de la nada, así que es improbable. Tal vez un baño de barro. <risa> Vaya. ¿Qué te pasa? Tengo miedo a las alturas. Oh, eso no sube tan alto. No, me, me mareo en una escalera, así que... Uh. Hola. Todo irá bien, te lo prometo. Esto es perfectamente seguro, ¿verdad? Claro, ¿ves? Lo siento, no, no puedo. No hay nada que temer, solo tienes que superar tu miedo. Oliver... ¿Sí? Ah, no, no creo que funcione así. No creo que pueda olvidar mi miedo. L lo siento mucho. Tengo que irme. ¿El paseo en globo? Ah, sí, L lo, lo sabías. Preguntaron dónde podían aparcar sus coches y les dije que tenías miedo a las alturas. Bueno, estoy segura de que eso era parte de ello. Hacer un buen programa. Desafortunadamente, yo... solo puedo llegar hasta la cesta. Uh, mira, quiero hacer algunas fotos del globo para colgarlas en la página web. ¿Quieres dar un paseo? Sí. Muy bien. Nunca he estado en un globo. Pensaba que me ibas a pedir que entrara en la cesta para las fotos. No, no, no les tengo miedo, pero lo que es seguro es que tengo miedo a caerme de uno. ¿Te importa si hago algunas fotos? Adelante. Vale. Siempre he querido subir a un globo aerostático. ¿Seguro que no quieres? No es que no quiera, sí que quiero, claro. ¿Puedo decir algo que te ayude? No estoy segura. Quiero decir que, por lógica, no hay nada que temer. No iba a decir eso. ¿Qué ibas a decir? Iba a decir que el miedo podría no desaparecer. Podrías tener que hacerlo con miedo. O podría no decir nada y coger tu mano. Girl, you know I've known you forever. I mean, 
many nights we hung out together. <laughs> Same little crowd, little bar, little town, round the soul thing. Vaya. ¿Qué te parece? Es increíble. ¿Te ayuda con tu miedo a las alturas? Ayuda a recordar que no tengo miedo a las alturas. Tengo miedo a caer. Pero si no puedo superar el miedo, no tendría que hacerlo. Asustar. I can shut them down till I'm all the crazy. I can do whatever you want me to do, baby. Or you could lay one on me right now. We could really give them something to talk about. There's a rumor going round about me and you. Stirring up our little town the last week or two. So tell me why we even trying to deny this feeling. I feel it, don't you? Día de los fundadores. Hola. Hola. Está todo estupendo. No sé, todo es obra de Ruth, ¿verdad? No, yo he hecho algunas de estas guirnaldas, las deformes, por supuesto. Sí. No puedo creer que nuestra última cita sea mañana. Sí. Sí, ya sé que estas últimas dos semanas no han ido exactamente como esperabas o esperábamos, pero me alegro mucho de haberte conocido. Yo también. Oliver, se supone que estás ayudando a preparar los juegos. Sí, Oliver. Vale, me voy, Vamos, me vete. voy. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, estoy bien. Mañana hace 31 años que dirijo este rancho. Recuerdo perfectamente el baile del Día del Fundador, donde mi madre se puso de pie y anunció que yo me haría cargo. Oh. Y sé que es hora de pasárselo a Alex. Le encanta este lugar y tiene muchas... Bueno, ideas interesantes. Sí, pero esto es todo lo que he conocido. ¿Sabes? No es solo mi sustento. Es quien soy. Es mi identidad. Soy ranchera, madre y esposa. Tengo miedo. He oído que Aurora también estaba asustada. No, no, atiéndelo, por favor. ¿Qué? ¿Buenas noticias? Sí, sí. He, he, he conseguido el ascenso que quería. ¿Qué? Sí. ¡Felicidades! Oh, ¡Eso es increíble! Gracias. Creo que debo agradecérselo a tu hijo. Él, él fue quien me animó a preguntar sobre el puesto, aunque me diera miedo. Eso está muy bien. Sí. Sí, lo está. ¿Alex? Alex. Has estado montando. Has estado montando. Sé que lo has hecho. Eres demasiado buena. No estás oxidada. Bueno, un poco. Frijoles para el almuerzo. Eso ha sido demasiado. ¿Preparamos la última cita? Oh, claro. Sí. 
¿Qué pasa? Acabo de ver a Kelly y Alex. Steph, no pasa nada entre ellos. Quizás sí. Tal vez podría verlo. Kelly siente algo por Alex, lo sabemos. Y tal vez Alex podría sentir lo mismo por Kelly. Tal vez siente algo por ella y tiene miedo de expresarlo. Kelly va a trabajar aquí y a vivir aquí, así que tiene sentido. El amor no tiene sentido. ¿Son tonterías? Esto es lo que siempre haces. Te dedicas a especular y te exaltas porque tienes miedo de arriesgarte y posiblemente salir lastimada. Esto es lo que hiciste cuando Matt empezó a alejarse. Rendirte. Pero tomé la decisión adecuada. Matt está con la persona con la que se supone que debe estar. ¿No? Oye, Alex. ¿Sí? El ventilador de nuestra cabaña no funciona. ¿Le echarás un vistazo? Sí, vale. Ahora Gracias. Voy. temporada se ha duplicado el romance cuando Stephanie tiene que elegir entre dos solteros muy diferentes. ¿Serán Stephanie y Alex o serán Stephanie y Oliver? ¿Qué soltero ganará el corazón de Stephanie? ¿A quién elegirá? ¿A quién crees que elegirá? Alex. ¿Fue idea tuya? Uh, uh, ¿Qué? Que yo esté en el programa. Uh, no, no entiendo. El reality. ¿Fue una especie de confabulación para uh, las audiencias? De acuerdo, estoy confundida en este momento. Soy soltero en el programa. No, no lo eres. Sí, lo soy. Acabo de ver la secuencia del tráiler. Se supone que debes elegir entre Oliver y yo. Uh, uh, ¿Yo...? ¿Qué? ¿De verdad no lo sabías? No, claro que no. Uh, no me crees. No lo sé. ¿Crees que te mentiría? ¿Crees que te engañaría? ¿Crees que eso es lo que soy? No sé quién eres. Vaya, ya... Yeah, um, tienes razón. No sabes quién soy y... No sé quién eres. Nos acabamos de conocer y... Tal vez... Uh, tal vez... Ha habido un... Coqueteo o... Pero no va a ir a ninguna parte porque me voy y tú perteneces a otra persona. Stephanie. No, está bien. Está bien. Solo somos dos extraños que se conocen desde hace un par de semanas. Y nunca podremos llegar a ser nada más porque tú no crees en esa premisa, ¿verdad? Supongo que no. ¿Tiempo va a pasar antes de que hables con Stephanie? Sinceramente, creo que mucho. No puedo dejar de pensar en lo que me dijo. Que pertenezco a otra persona. ¿Qué significa? Obviamente, ni siquiera se da cuenta de lo que siento por ella. Claro que no se da cuenta de lo que sientes por ella, porque nunca se lo has dicho. <risa> lo entiendo. Es difícil dar el paso. Es como estar en la cuerda floja y no tener red. Yo tampoco quiero hacerlo. Pero ¿sabes lo que pasa cuando no lo haces? Lo peor. Nada. Así que ve. Dile a Stephanie lo que sientes. Lo siento mucho. No te disculpes. Si hubiera sabido lo que Donna estaba tramando, no lo habría permitido. No es culpa tuya. Y está bien. Gracias. Recuerda, no tienes que hacer esta última cita. Puedes irte ahora. No. Mira, las cosas no terminarán como esperaba, pero no voy a dejarte a ti ni al programa colgado. Yo también me iré. Creo que he tenido suficiente realidad por un tiempo. Te encanta tu trabajo. Además, 
Le debo a Oliver estar junto a él. Aunque solo sea para decirle al mundo que no nos encontramos. ¿Qué hay de Alex? Sí, um... No lo sé. Bien, vete. Estoy bien. Nos vemos fuera. Mm -hmm. Oliver, 25 minutos y empezamos. Bien. Me imagino que esta temporada ha sido una decepción. Nada de eso. Mi trabajo es ayudar a la gente a enamorarse. Y lo he hecho. Aunque no sean conscientes de ello. Relájate un poco. Esto es solo una conversación sobre sentimientos. Sí, excepto que con cámaras y millones de espectadores. Da igual. <risa> Exacto. Así que trata de relajarte. <risa> ya está. Bien. <risa> Stephanie, creo que eres genial y... me ha encantado conocerte. Creo que no es solo el programa lo que nos ha unido. Tal vez ha sido el destino. Porque estar aquí contigo me ha inspirado a repensar mis sentimientos sobre lo que es y lo que no es amor. Y estar aquí me ha hecho preguntarme si estaba equivocado. Pero sí que hay amor a primera vista. Hay almas gemelas. Bueno... Creo que ambos lo hemos encontrado. Pero no entre nosotros. Sí, tienes razón. Bien. No, no quiero ser grosero, pero creo que debería sí, irme. Vete. a todos aquí para celebrar el centenario del rancho Aurora. Sí, es un día muy especial para la comunidad y también es un día muy especial en nuestra familia. Um, Alex, ¿tienes algo que decir? Uh, muchas gracias a mi madre por hacer de este un día memorable. ¿Cómo lo vas a superar el año que viene? Uh, no lo haré. Ese será tu trabajo. Es para mí un placer, un honor y un orgullo anunciar que Alex se hará cargo en mi lugar. ¿En serio, mamá? El escenario es todo tuyo, cariño. Siento muy honrado de hacerme cargo de la dirección del rancho y de llevar a cabo el legado de tan grandes mujeres. Mujeres que me enseñaron fuerza y humildad. 
te retiras. Generación tras sí. generación. Eso significa que vendrás a visitarme a Miami. Eso creo. Pero sobre todo, mujeres que me enseñaron a amar. Y quiero agradecer de una manera muy especial a una mujer muy especial que me ha enseñado a perseguir las cosas que quiero. Y os prometo que no hay más discursos. ¡Divertíos! No me había dado cuenta. Creo que éramos los únicos. Bueno, supongo que vas a disculparte. Ya sabes lo que dicen sobre suponer. Tenía... Tenía miedo. Tengo miedo. Pero leí los diarios de Aurora y es como dijiste, en la primera página del libro ella tenía miedo de comprar este lugar, preguntándose si era realista o una fantasía. Me hizo pensar qué pasaría si se perdía todo esto. ¿Y si me lo pierdo? Todo esto. <risa> sé que los dos estamos asustados, pero al menos tenemos miedo juntos. ¿Cómo funcionará esto? ¿Yo me quedo aquí y tú te vas a casa? Sí, tengo el cargo de vicepresidenta. ¡Lo sabía! Creo que he encontrado mi nuevo lugar feliz. Lo resolveremos. Supongo que ahora me vas a besar. Tú y tus suposiciones. Mm -hmm.